ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு நட்டனை குடில் இன்னைக்கு நம்ம நாலு ரெசிபீஸ் பார்க்க போகிறோம் அதுவும் நம்ம கிச்சனில் இல்லாமல் காட்டில் போய் ஜாலியாக எப்படி சமைக்கலான்னு பார்க்கலாம் இன்னைக்கு பெரிய பெரிய சிக்கன் செய்ய போகிறோம் அதுக்கு வந்துட்டு நான் வந்து ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை ரஃபாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி பழுத்த மிளகாயை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இந்த மசால் வந்து ஒன்றரை கிலோ சிக்கனுக்காக செய்கிறேன் ரெண்டு பிரியாணி இல ரெண்டு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு டீஸ்பூன் சக்கரை ரெண்டு டீஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு கடைசியாக கால் கப் வந்து நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் இந்த பேஸ்ட்டை வந்து தண்ணியே சேர்க்காமல் நீங்கள் வந்து அரைச்சிக்கோங்க இதில் இருக்க எண்ணெயும் வெங்காயத்தில் இருக்க தண்ணியுமே போதுமானது இப்போ பாருங்கள் தண்ணியே சேர்க்காம இது வந்துட்டு இந்த பேஸ்ட் வந்து எவ்வளோ ஃபைனாக அரைஞ்சிருக்கு அப்படின்ட்டு இதை வந்து ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய சிக்கன் பண்ணுறதுக்கு சிக்கன் துண்டுகள் எல்லாமே பெருசாக இந்த மாதிரி கீரல் போட்டு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி கீரல் போடுறதுனால மசாலா எல்லாமே உள்ளே வந்து நல்லா பெனட்ரேட் ஆகும் அதனால தான் இப்போ நம்ம சிக்கன் மேரினேட் பண்ணிடலாம் அதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலா உள்ளே ஊற்றிக்கலாம் இந்த மாதிரி பெரிய பாத்திரமாக இருந்தால் தான் நம்ம சிக்கன் வந்து நல்லா பெரட்ட முடியும் இப்போது சிக்கன் துண்டுகள் எல்லாத்தையும் மசால்குள்ளே போட்டுட்டு நல்லா பெரட்டி விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி கீரல் எல்லாத்துலேயும் நல்ல மசால் உள்ளே இறங்குற மாதிரி நல்லா கை வச்சு பரட்டி விட்டுக்கோங்க நம்ம அவுட்டோர் போய் குக் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி மசால் எல்லாம் நம்ம வீட்லேயே போட்டு எடுத்துகிட்டு போகிறது தான் சேஃபாக இருக்கும் இந்த மாதிரி எல்லா சிக்கனையும் நல்லா பரட்டி விட்டுக்கோங்க இப்போது சிக்கன் வந்துட்டு ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் இது வந்து ரெண்டு மணி நேரம் கண்டிப்பாக ஊறணும் அப்போ தான் வந்து மசாலாலாம் நல்லா இறங்கும் அவ்வளோதாங்க இப்போ நம்ம காட்டுக்கு வந்தாச்சு இது எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் இது வந்து மஞ்சள் செடி நான் தெரியாதவங்களுக்காக நான் சொல்கிறேன் நம்ம எப்படி வாழை இலையில் வந்து சாதம் போட்டு சாப்பிடுவோமோ அதே மாதிரி காட்டில் இருக்கவங்க அதிகமாக மஞ்சள் இலையை யூஸ் பண்ணி தான் அதில் சாதம் வச்சு சாப்பிடுவாங்க இந்த அண்ணாவும் என்னோடய வீட்டுக்காரரும் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னா பேம்பு சிக்கன் பிரியாணி செய்கிறதுக்காக எனக்கு அடுப்பு ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்ருக்காங்க இதுக்கு வந்து ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் நல்ல குழியாக நம்ம வந்து அடுப்பு ரெடி பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் வந்து பேம்பு உள்ளே வச்சு வேக வைக்க முடியும் என்ன இருக்குது உள்ளே கோழி சே என்ன பண்ண போகிற என்ன சமைக்க போகிற நாட்டுக்கோழி சமைக்கிறியா இது தாங்க நம்ம பார்பிக்யூ ஸ்டவ் அதாவது இந்த ஸ்டவ் வந்து எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஆயில் டீனை வந்துட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எனக்கு வந்து ஸ்டவ் மாதிரி என்னோடய வீட்டுக்காரரோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தவங்க செஞ்சு கொடுத்தாங்க சீரியஸாக அது பயங்கரமான யூஸ்ஃபுல் நம்ம எங்கேயாவது அவுட்டோர் எங்கேயாவது போகிறோம் அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம சும்மா காரில் வச்சுட்டு போனாவே போதும் இடமும் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் ஆக்குப்பை பண்ணும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே வந்து ஒரு கம்பி மாதிரி லேயர் கொடுத்துருப்பாங்க அது மேலே இந்த மாதிரி நம்ம அடுப்பு கறி எல்லாத்தையுமே ஃபில் பண்ணிக்கணும் எங்கேயுமே கேப் இல்லாத மாதிரி ஈவனாக எல்லா இடத்தையும் நீங்கள் வந்து ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போ ஃபில் பண்ணி முடிச்சாச்சு இப்போது வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்க மாதிரி சீக்கிரமாக தீ பிடிக்கிற மாதிரி ஏதாவது வந்து அந்த கறி மேலே நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம நெருப்பு வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அது ஈஸியாக ஸ்ப்ரெட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இதுக்கு வந்து நீங்கள் பேப்பர் பில் தட்டு ஏதாச்சும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் கிட்டே எதுவுமே இல்லைன்னா கடைசியாக நீங்கள் கல்பூரம் கூட நீங்கள் வச்சு பற்ற வச்சிடலாம் அது எப்படின்னா இந்த நெருப்பு ஃபுல்லாக வந்துட்டு அந்த சார்கோலில் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும்போது அந்த கறி எல்லாமே தனல் மாதிரி ஆகிடும் அப்போ வந்து சீக்கிரமாக கறி வேக ஆரம்பிச்சிடும் இங்கே பாருங்கள் நம்ம சிக்கன் வந்து வீட்லேயே மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் அந்த கறி எல்லாமே நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ நமக்கு அடுப்பு ரெடி ஆகிறதுக்கு பத்து நிமிஷம் கேப் இருந்தது அதுக்குள்ளே நாட்டுக்கோழியை வந்துட்டு பேம்பு சிக்கனுக்காக எல்லாமே ரெடி பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதை வந்து நான் ஷூட் பண்ண வந்துட்டேன் இப்போது சிக்கன் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கனால ரெண்டு ஸ்கீவ் ஸ்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி நான் வந்து சிக்கன் கோர்த்து வச்சுருக்கேன் இப்போது சிக்கனை இந்த மாதிரி நீங்கள் டின் மேலே வச்சு நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணிவிடுங்க இது வேகிறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் நீங்கள் அடிக்கடி அதை வந்து திருப்பி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் இல்லை அப்படின்னா ஒரு சைடே வந்து நெருப்பு பட்டு கருப்பாயிடும் இப்போது ஒவ்வொரு டைமும் நம்ம சிக்கனை திருப்பி வைக்கும் போதும் இந்த மாதிரி ஆயில் ப்ரஷ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஆயில் ப்ரஷ் வந்து நீங்கள் பண்ணும்போது
இப்ப நான் காமிக்க போற மலை தான் ஏற்காடோட பேக் வியூ எல்லாருமே மோஸ்டா ப்ரிஃபர் பண்றது ஏற்காடோட ஃப்ரண்ட் வியூ தான் வந்துட்டு நிறைய பேர் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க ஆனா பேக் வியூ வந்து அதை விட சூப்பரா இருக்கும் எனக்காவது நாங்க போனோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு விளாக் எடுத்து டைமிங் ரோட் எல்லாமே வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்றேன் இப்போ பெரிய பெரிய சிக்கன் ரெடி ஆயிட்டு இருக்க கேப்ல ஒரு கடாயில ரெண்டு குளி கரண்டி கடலை எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் எண்ணெய் வந்து சூடானதும் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க பிரியாணி மசாலா எல்லாத்தையும் உள்ள ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் பச்சை மிளகாய் பெரிய வெங்காயம் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு உள்ள ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க பெரிய வெங்காயம் வந்துட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லா தின்னா ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் வந்து பிரியாணியில போடும் போது ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிட்டு பச்சை வாசனை போகிற வரையும் நல்லா வதக்கிட்டே இருங்க நீங்கள் பேம்பூ சிக்கன் செய்யறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி எயிட்டி பர்சன்ட் நீங்கள் சிக்கனை வந்து நல்லா வேக வச்சு தான் நீங்கள் பேம்பூவில் போடணும் அப்போ தான் வந்துட்டு சிக்கனோட எசன்ஸ் எல்லாமே நல்லா குக் ஆகிட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நாட்டுக்கோழி வந்துட்டு நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக பேம்பூவில் போட்டீங்க அப்படின்னா அது வேகவே வேகாது சாப்பிடும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இதே வந்து நீங்கள் ப்ராய்லர் சிக்கன் போடுறீங்க அப்படின்னா அது எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து பேம்பூவில் போட்டுக்கலாம் நான் வந்து இப்போ பண்ணுறது எல்லாமே நாட்டுக்கோழிக்காக நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கி முடிச்ச உடனே நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க அதுவும் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து ரெண்டு தக்காளி வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி வந்து பச்சை வாசனை போயிட்டு நல்லா ஜூஸ் ஆகிற வரையும் நல்லா வதக்கி வச்சுக்கோங்க வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம சிக்கன் மசாலா தூள் வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் அதுக்கு நான் நாலு டீஸ்பூன் வந்துட்டு சிக்கன் மசாலா ஆட் பண்ணுறேன் மசாலா எல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்க நாட்டுக்கோழியை உள்ள ஆட் பண்ணிக்கலாம் சிக்கன் வந்துட்டு நல்லா மசாலாவோட கோட் ஆகிற மாதிரி நல்லா பரட்டி வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வேகட்டும் இப்போ சிக்கன் வந்து வேகிறதுக்கு நீங்க ஒன்றரை கப் தண்ணி ஊத்திக்கோங்க நீங்க வந்து நாட்டுக்கோழி வந்து வேக வைக்கும் போது கண்டிப்பா அது வந்து குக் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும் அதனால வந்து தண்ணி வந்து கொஞ்சம் சேர்த்தியே ஊத்திக்கோங்க இப்போ ஒரு பிளேட் போட்டு சிக்கன் மூடி வச்சிடலாம் அப்போதான் வந்து தண்ணியெல்லாம் எவாப்ரேட் ஆகாம கீழே வந்து அடிப்பிடிக்காம இருக்கும் இப்போ வந்து சிக்கன் வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம் சிக்கனுக்கு தேவையான உப்பு போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ எண்ணெய் எல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு நான் இன்னைக்கு சீரக சம்பா அரிசி ஒரு கிலோ எடுத்திருக்கேன் ஒரு கிலோ சிக்கனுக்கு ஒரு கிலோ அரிசி எடுத்து நல்லா கழுவி பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ சிக்கன் வெந்துட்டு இருக்க கேப்ல நம்ம மூங்கில் வந்துட்டு கழுவி வச்சுக்கலாம் மூங்கில் வந்து சூஸ் பண்ணும் போது நல்லா அகலமா இருக்க மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அப்பதான் வந்துட்டு சிக்கன் அரிசி எல்லாமே உள்ள போட்டுட்டு நம்ம வந்து தண்ணியும் அளந்து ஊத்தும் போது வெளியே வராம இருக்கும் இந்த மாதிரி கழுவி நல்லா கிளீனா வச்சுக்கோங்க நீங்க என்னதான் ஃப்ரெஷ்ஷா வந்து மூங்கில் உங்களுக்கு கிடைச்சிச்சுனாலும் கண்டிப்பா உள்ள மண் பூச்சி ஓட்டை எல்லாமே இருக்கும் அதே மாதிரி ஓட்டை இருக்கான்னு செக் பண்றதுக்கு மூங்கில்ல ஃபுல்லா தண்ணி ஃபில் பண்ணி நீங்க பாத்தீங்கன்னா மட்டும் எங்கேயாவது லீக்கேஜ் இருக்கான்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதனால வந்துட்டு இது எல்லாத்தையும் நீங்க பாத்துட்டு தான் வந்துட்டு நீங்க மூங்கில் பிரியாணி செய்யவே ஸ்டார்ட் பண்ணணும் நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கியூ ஸ்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் வந்துட்டு நான் வந்து கிரில் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் பட் அது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா பெரிய பீசஸா இருக்கிறதுனால ரெண்டு ஸ்கியூ ஸ்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணாதா ஒரு பீஸ் என்னால பண்ண முடிஞ்சது அதுவும் இல்லாமல் நிறைய பீசஸ் இருந்ததுனாலையும் டைம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக எடுத்தது ஸோ என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா நான் இந்த மாதிரி ஒரு வலை இருந்துச்சு இதை வந்துட்டு அந்த டின் மலை பிளேஸ் பண்ணோடனே அந்த வலை வந்து நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு அதுக்கு மேலே நம்ம வந்து லைனாக இந்த மாதிரி பீசஸ் எல்லாம் பிளேஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ இது மாதிரி இருக்கும்போது உங்களுக்கு டைமும் ரொம்ப சேவ் ஆச்சு சீக்கிரமாக குக் பண்ணி எடுத்தாச்சு இதுவும் வந்துட்டு உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் தான் நீங்கள் வந்து டிக்காக அந்த மாதிரி செய்யும் போது நீங்கள் அந்த ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் ஆனால் வந்து பெரிய பீசஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் இந்த மாதிரி அடிக்கடி திருப்பி விட்டுகிட்டே இருங்க அப்போ தான் தீஞ்சு போகாமல் இருக்கும் நாங்கள் வீட்டிலேருந்து வரும்போது கொஞ்சம் ஃபிஷ் பீசஸ் எல்லாமே நாங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தோம் அதையுமே வந்து என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா பெரிய பெரிய மசாலாலேயே வந்துட்டு தனியாக கொஞ்சம் மசால் எடுத்து அதை வந்து நாங்கள் கோட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் கடைசியாக இந்த
இது வந்து ஏன் போடுறாங்க அப்படின்னா இந்த மரம்லாம் அந்த தண்ணிலேயே வந்துட்டு மக்கி ஃபுல்லாக வந்து நேச்சுரல் ஃபர்டிலைசராக வந்து மாறிடும் அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி போட்டு வைக்கிறாங்க இப்போ மூங்கில்ல பிரியாணிக்கு எல்லாத்தையும் ஃபில் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் லேயர் வந்துட்டு அரிசி போட்டுக்கோங்க அரிசி போட்டதுக்கு அப்புறமா செகண்ட் லேயர் வந்துட்டு சிக்கன் போட்டுக்கோங்க சிக்கன் வந்து அந்த குழம்போடு சேர்த்தி நீங்கள் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ அடுத்த லேயர் அரிசி போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே சிக்கன் ஒரு லேயர் நம்ம போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி சிக்கனையும் அரிசியும் வந்து மாறி மாறி போட்டுக்கோங்க ஆனால் வந்து இது வந்து முக்கால் அளவு தான் இருக்கணும் அதுக்கு மேலே வந்து நம்ம தண்ணி ஊற்றணும் இப்போ ஒரு பங்கு அரிசிக்கு ரெண்டு பங்கு தண்ணி அளந்து மூங்கில ஊத்திக்கோங்க மூங்கில்குள்ள தண்ணி எல்லாம் ஃபில் பண்ணதுக்கு அப்புறமா மேல வந்து லைட்டா வாழை இலையை மடிச்சு வச்சுட்டு அதுக்கு மேல ஃபுட் ஃபாயில் ஷீட் போட்டுக்கோங்க இப்போ ஃபுட் ஃபாயில் ஷீட்க்கு மேல ஒரு கம்பி வச்சு நல்லா முறுக்கி வச்சுக்கோங்க அப்பதான் குக் பண்ணும் போது தண்ணி எதுவும் வெளியில வராம இருக்கும் இப்போ நம்ம அந்த அடுப்பு ஏற்கனவே தீ மூட்டி ரெடி பண்ணி வச்சுட்டோம் இதுல வந்துட்டு மூங்கில் எல்லாத்தையும் உள்ள பிளேஸ் பண்ணிடலாம் இந்த முட்டை வேக வைக்கிற மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வயசில் காட்டில் இருக்கவங்களாம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க அதாவது ஆடு மேய்க்கிறவங்க அந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப லாங்காக போகிறோம் அப்படிங்கிறவங்கலாம் வந்துட்டு ஃபுட்டு எதுவும் கிடைக்கல அப்படின்னா அங்கே இருக்க முட்டை ஏதாவது கிடச்சிச்சுன்னா இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க இது வந்து எப்படின்னா மண் அப்படி இல்லைன்னா மாட்டு சாணம் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து தண்ணியில் குழச்சி முட்டைக்கு மேலே ஒரு லேயர் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக நெருப்பில் போட்டு அப்படியே வேக வச்சு சாப்பிடுவாங்க முட்டையை வந்து நீங்கள் அப்படியே போட்டீங்க அப்படின்னா ஹீட் தாங்க முடியாமல் வெடிச்சிரும் அதனால தான் இந்த மாதிரி ஒரு லேயர் மாதிரி நம்ம மேலே ஃபார்ம் பண்ணுறோம் இது வந்து நம்ம வேக வைக்கலாம் இப்போ மூங்கில் எல்லாத்தையும் பொறுமையாக வந்துட்டு பிளேஸ் பண்ணுங்க வேகமாக போட்டிங்க அப்படின்னா முட்டை வந்து கண்டிப்பாக உடஞ்சிரும் இப்போ மூங்கில் வந்துட்டு ஒரு சைட் நல்லா கருப்பானதும் நம்ம வந்து இன்னொரு பக்கம் நம்ம திருப்பி வச்சிடலாம் உங்களுக்கு மேலே மட்டும்தான் வந்து ரொம்ப பிளாக் கலரில் இருக்கும் உள்ளே வந்துட்டு நெருப்பு அந்த அளவுக்கு போகாது அதனால் சைடு மாற்றி வச்சுட்டே இருங்க இப்போ பிரியாணி வந்து குக் ஆகிடுச்சு இப்போ மூங்கில் எல்லாத்தையும் எடுத்து நம்ம வெளியில் வச்சிடலாம் கொஞ்சம் பார்த்து பொறுமையாக தான் எடுக்கணும் பயங்கர சூடாக இருக்கும் இப்போது மூங்கில் வந்துட்டு நல்லா ஆரட்டும் அதுக்கப்புறம் அந்த கம்பியை வந்து ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம பிரியாணி எல்லாத்தையும் வெளியில் எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம நெருப்பில் வேக வச்ச முட்டை பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு இதை வந்து நம்ம தோல் நீக்கிட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் நான் காமிக்கிறேன் இப்போது மூங்கில் சிக்கன் பிரியாணி ஃபுல்லாக ரெடி ஆகிடுச்சு சிக்கன் பீசஸும் சரி சாதமும் சரி நம்ம நார்மலாக பிரியாணி எப்படி செய்வோமோ அந்த மாதிரி மசாலாலாம் நல்லா இறங்கி சூப்பராக இருந்தது நம்ம நார்மலாக கொட்டுற மாதிரி ஈஸியாக வந்துட்டு உங்களுக்கு மூங்கிலேருந்து சாதம் வெளியே வராது ஏன்னா சாதமும் சிக்கனும் கீழே போய் நல்லா செட்டில்ட் ஆகிடும் அதுக்கு நீட்டமான குச்சி அப்படி இல்லைன்னா கம்பி ஏதாவது எடுத்து நீங்கள் வந்து கிளறி விட்டிங்கன்னா அது வந்து சாதம்லாம் லூஸ் ஆன உடனே நீங்கள் சாய்ச்ச உடனே கீழே வந்துடும் அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் கீழே நல்லா தட்டினீங்க அப்படின்னா லூஸ் ஆகும் அப்போ தான் வந்து பிரியாணி ஃபுல்லாக உங்களால் வெளியில் கொட்ட முடியும் இன்னைக்கு மூங்கில் சிக்கன் பிரியாணி எப்படி பண்ணலான்னு நம்ம பார்த்தோம் இது எல்லாரும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நான்வெஜ் விருந்தில் நான் என்னென்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணேன்னு நான் காமிக்கிறேன் மூங்கில் சிக்கன் பிரியாணி அது கூட நம்ம வேக வச்ச முட்டை ரைத்தா பெப்பர் சிக்கன் பெரி பெரி சிக்கன் பெரி பெரி ஃபிஷ் ஃப்ரை கூடவே ஒரு ஸ்வீட் நான் சர்வ் பண்ணேன் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் நட்டினி குடில் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங